Ben trovati, benvenuti, grazie per essere qui con noi in questo pomeriggio di grande bel sole milanese. E un grazie particolare a Rinpoche, a Mapaggin, eh, per aver ideato questo incontro e, e anche stimolato perché poi è sempre molto creativo e quindi ci trascina, lo seguiamo con grande gioia. Un grazie anche di cuore a Lia perché ci coordina, che non è poi sempre così immediato, ma lei è sempre molto cara e premurosa. Questo incontro noi e l'altro. Mentre riflettevo su che cosa avrebbe sortito nel mio cuore questo incontro di noi e l'altro insieme a voi, eh, ho fatto una riflessione su quella che è la mia vita di pratica in questo periodo, molto centrata sugli incontri interreligiosi. E anche questo di oggi, credo, in poce possiamo chiamare un incontro interreligioso, perché per quanto siamo tutti eh, nella tradizione eh, della via del Buddha buddista, però rappresentiamo e pratichiamo scuole differenti. Quando iniziamo a Firenze, Firenze è stata pioniera degli incontri interreligiosi, abbiamo iniziato negli anni 90 e nel 95 eh, cominciamo anche noi come centro Zen Firenze a partecipare. All'inizio mi chiedevo come sarà questo incontro con l'altro, con le altre fedi, che cosa susciterà in me, che, cosa, che perplessità o che, che esperienza vivrò. E noi ci ritrovavamo ogni fine, eh, ogni mercoledì di fine mese, una volta al mese, itinerando da una sede all'altra delle varie tradizioni. Quindi un'esperienza bellissima, perché era andare a trovare l'altro nella propria sede, con le proprie, con le proprie iconografie, con, le, con il proprio rito. E sempre iniziavamo introducendoci nel rito in cui venivamo accolti. Poi ognuno portava la sua testimonianza. E mi sono resa conto lì, per la prima volta, che quello che era eh, la mia perplessità iniziale, o, o almeno il mio, il mio domandarmi iniziale, era frutto di paura, di timore, di trovare l'altro. Qualcosa che non conoscevo, qualcosa che avvertivo come diverso, che in qualche modo la mia mente non riusciva a ad avere sotto controllo, a sapere come poter reagire, perché era qualcosa di sconosciuto. Una lieva che mi accompagnava, perché curiosa di questa esperienza, invece è rimasta molto turbata e via via che, che gli incontri si succedevano, trovava nelle altre fedi sempre qualcosa di molto più interessante, o almeno più rispondente a quello che era il suo sentire, infatti poi ha lasciato eh, lo zen e è andato a praticare altro. E anche questo, nel timore con l'altro, eh, invece se qualcuno, e qui parlo per, eh, nello specifico per l'esperienza interreligiosa, è un buon modo, se qualcuno ha dei dubbi, per verificarli. Perché ogni volta che uscivo da un incontro dicevo, sì, bello, ognuno ha la propria via, tutte convergono un, su un'unica vetta, ma non posso praticare che zero. <ride> Quindi incontrare le altre realtà mi rafforzava, eh, nel, mi dava contezza della, 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 della mia scelta, che, che quella era la mia via. E, la nostra mente, eh? Quindi è sempre la nostra mente sulla quale dobbiamo lavorare, che dobbiamo, della quale non dobbiamo avere paura, dobbiamo imparare a averne dimestichezza. E questo è il mio must, dico sempre, non dobbiamo controllare la nostra mente, ma dobbiamo educarla. Eh? La parola controllare, nonostante pratichi zen da 30 anni, mi fa venire ancora l'orticaria. Noi controlli, lasciamoli agli addetti ai lavori del controllo. Ma questa mente va educata, questa mente, con questa mente va presa confidenza. Eh, Nell'ultimo insegnamento il Buddha, nel Sutra dello Ikyogyo, eh, prima di entrare nel Pari Nirvana, tra l'altro celebreremo eh, il 15 di febbraio eh, questa festività, in questo ultimo insegnamento ai suoi discepoli 
il Buddha ha avuto a dire la mente può renderci un Buddha oppure trasformarci in bestie se ci si lascia sedurre dall'errore, dalla brama di esistere e di possedere si diventa simili a demoni al culmine dell'illuminazione si diventa Buddha su via gestite la vostra mente e non lasciate che abbandoni il retto sentiero ci sediamo in Zazen, almeno nella nostra tradizione, e piano piano, giorno dopo giorno, con molta pazienza, con molta umiltà, ci riconnettiamo alla nostra natura Buddha, eh? al cuore del nostro essere. E via via che pratichiamo e coltiviamo il Buddha Ishin, lo spirito del risveglio, ci rendiamo conto che in fondo questa nostra natura eh? è presente in tutti gli esseri. Apriamo la nostra mente a una visione più ampia dell'altro, di ciò che è all'intorno, di ciò che ci circonda, di ciò con, con cui entriamo in relazione. E ci rendiamo conto che in fondo l'altro non è poi così altro da noi. Allora mh, cominciamo a percepire l'altro non come un estraneo, non come qualcuno con il quale dobbiamo intraprendere anche un, per, anche un minimo di difesa, ma che possiamo essere più confidenti. Si dice così al nord, vero? Da noi si dice avere fiducia, ma questo confidente. E quindi piano piano il nostro impegno, il nostro sforzo, perché comunque è uno sforzo, perché è uno sforzo di educare, di trasformare la nostra mente, ci apre il cuore e la mente alla compassione del Buddha. E in un abbraccio, in un'apertura compassionevole, eh, nel senso, lo direi, etimologico antico della, della parola eh, compassione, come eh, avere una passione insieme. Eh? Ci rendiamo conto che c'è qualcosa che accomuna tutti gli esseri, è la sofferenza, la grande sofferenza dell'uomo, la grande sofferenza dell'essere umano. Per chi la riconosce e chi non la riconosce nell'altro, comunque essa esiste. Katagiri Roshi, un grande maestro eh, giapponese che è stato in America, ha vissuto negli anni, nel, nel secolo scorso, parla di grido dell'umanità. Lui dice nel momento in cui veramente facciamo silenzio nel nostro Zazen, possiamo sentire questo suono che è il grido di dolore dell'umanità verso il quale Avalokiteshvara, il Buddha della compassione, apre il cuore e viene in soccorso. In questo riconosciamo la natura universale dell'uomo, riconosciamo che siamo tutti Buddha sul cammino del risveglio, che calpestiamo tutti la stessa terra. Allora naturalmente ci sforziamo, se anche troviamo delle difficoltà, di essere accoglienti. Perché dal riconoscimento della propria natura di Buddha il passaggio successivo è sentire che riverbera in tutti gli esseri. Ma questo non ci basta, dobbiamo aprire il cuore alla compassione. In questa apertura di cuore, in questo, eh, in quest, in, in questo sguardo diverso, compassionevole, che non è commiserazione, in questo sguardo compassionevole dobbiamo anche abituarci all'accettazione accettare ciò che è diverso. Siamo uguali nel diverso. Sì, tutti abbiamo natura di Buddha, ma ciascuno ha il proprio colore. Quindi aprire all'accettazione è veramente fare un grande passo avanti verso l'altro, perché l'accettazione porta come ultimo stadio finalmente al non giudizio. Allora non giudizio che non è non discriminare, ma è non giudicare, non ergermi, eh? non partire dal mio ego, da ciò che voglio, da ciò che mi piace o non mi piace, ma semplicemente essere tutto me stesso e aprirmi all'incontro con l'altro. Perché per incontrarsi ci vuole un'apertura da ambo le parti. E in questa apertura spesso non, ci sono delle difficoltà e, e ci scatta il giudizio perché... Andiamo a vedere, andiamo studiando la nostra mente, eh? lavorando sulla nostra mente, andiamo a vedere che cosa sorge in noi quando sentiamo un rifiuto, una difficoltà a incontrare l'altro. Molto spesso l'altro ci fa da specchio, 
Questo succede anche agli allievi col maestro, no? che proiettano sull'insegnante i loro disagi, <ride> ma di fatto sono quei disagi, quelle difficoltà che sono loro proprie, che appartengono anche al loro modo di essere, alla loro, al colore della loro natura. Allora quando l'altro ci fa da specchio, ecco che istintivamente ci irrigidiamo, partiamo nel giudizio eh? e lo sentiamo distante, lontano, ma di fatto non è così. E Dogen Zen, ho ancora cinque minuti? Di Tre. Tre, va bene. <ride> Allora, questo lo salto, va bene. Eh, due frasi lapidarie che mi sono venute bene, quindi ve le leggo. Apprezzare l'alterità è riconoscere noi stessi nell'altro. Nessuno è altro rispetto al Dharma. Questo potremmo scriverlo sulle mura della nostra camera. E ancora, rispecchiare la nostra natura intima nell'altro è riconoscere la natura di Buddha presente in ogni essere. E in chiusura vorrei, eh, mi è capitato di leggere questo, quest, eh, un testo di, di questo nuovo filosofo molto di moda adesso, un filosofo coreano, qualcuno di voi lo conoscerà, il Byung Chul Han, filosofo contemporaneo, che ha scritto un testo sullo sciame del digitale nel quale eh, fa una fotografia di dove sta andando la nostra società dicendo che le persone sono sempre più, so, sono diventate una sorta di sciame in cui eh, l'individualità è sempre più forte a discapito della personalità, cioè non ci si riconosce più come persone ma come individui e quindi con la volontà di affermarsi, la prevaricazione, eh, l'egoismo, eh, la non cura dell'altro la non cura dell'altro, eh? perché un, un punto importante, altra parola che oggi va di moda, però prendiamola nel senso buono, perché ogni tanto ci sono le ondate, no? la, la resilienza, ora siamo sulla cura, è tutta una cura, prima era la felicità a tutti i costi, eh, anche felicità è un qualcosa che a me non torna molto, siamo felici e siamo disperati, qual è il punto? Riuscire a creare dentro di noi un plafond di gioia, allora la gioia è la gioia della pratica, la gioia è quel punto fermo in cui possiamo ritrovarci in ogni momento, nei picchi di felicità, benvenga, e nei picchi di disperazione. E chiudo con due parole di un canto, il canto dell'esperienza dell'illuminazione di un maestro Chan, Yun Chia, un'unica natura pervade perfettamente tutte le nature, un unico dharma include tutti i dharma, nel senso di fenomeni. Un'unica luna appare in tutte le acque. Le lune riflesse in tutte le acque, solo una sola. E da qui coltiviamo il senso dell'uno. Grazie. Vado. Buongiorno a tutti, eh, anch'io ringrazio eh, intanto i venerabili religiosi che si sono presenti qui, l'organizzazione e tutti voi che siete l'altro e quindi parleremo di voi ma anche di noi e è un po' quando mi sono messo a fare la mia scaletta che mi pare di aver capito che dovrò sintetizzare, <ride> eh, mi sono messo un po' a sorridere da solo perché ho detto ma guarda te, cioè, no? questo tema dell'altro che va addirittura a scomodare una dottrina così sofisticata come lo è il Buddha Dharma, no? eppure l'altro io lo incontro quotidianamente, continuamente, è da una vita, no? è la vita questo rapporto con l'altro. Ma evidentemente c'è una interpretazione, una visione eh, forse confusa o perlomeno magari non completa appunto di questa relazione tra me e altri. Ed è qui infatti 
che si colloca questo limite, questo, il, il germe della confusione, proprio vivere così, io e l'altro. E infatti eh, la domanda che secondo me dovremmo porci tutti è questa, ma come vedo l'altro? Cioè eh, io lo filtro, e normalmente è così purtroppo, lo filtro attraverso i miei giudizi, pregiudizi, verità acquisite, preconcetti, oppure lo vedo per quello che è. E qui ognuno di noi può fare a se stesso questa domanda ed essere del tutto sincero nel dare la risposta. Io ora, quindi come praticante di Buddha Dharma, che tenta di essere un buon discepolo del Buddha, l'altro è diventato una sorta di collaudatore, addirittura test, opportunità e buon terreno. Un collaudatore del sottoscritto, quindi di me stesso, un test per me stesso, un'opportunità per me stesso e un buon terreno per me stesso. Sembra molto egoica come, come risultato, no? E di fatto può esserlo, può diventare una cosa eh, che alimenta il proprio ego. Dipende, de dipende ovviamente da, da come abbiamo praticato durante i nostri anni di discepolato, no? E quindi da quanto siamo riusciti a convertire la nostra mente, quindi a non a controllarla, quindi io concordo con questa visione, a me piace ammaestrarla, ma perché venendo un po' dall'ambito marziale sono sempre più militare, no? Allora, così. E... Quindi, eh, per quel che mi riguarda, quel rischio non lo sento in me, cioè di sfruttare gli altri per crescere come individuo, no? Ma anzi, li vivo come fossero effettivamente miei maestri, quindi l'approccio è un po' diverso, direi. L'altro, allora, in questo modo, mh, acquista un ruolo fondamentale su quello che è il processo trasformativo della mia mente. E posso dire, parlando sempre del sottoscritto, però secondo me, guardate, mh, credo sia, si potrebbe esportare questa mm -hmm. visione, Posso dire che eh, senza l'altro, senza quindi questo, questa relazione, difficilmente, non dico sia impossibile, ma che sia più difficile evolvere spiritualmente e mentalmente. Quindi andare dall'altro all'altro me stesso, quindi cambiare un po' visione, l'altro me stesso. Perché comunque, insomma, io non, non, non voglio fare discorsi romantici, come dico io, no? il romanticismo spirituale, no? adesso sono tutti dentro di me, e, e sì, certo, da un certo punto di vista sì, però di fatto, insomma, abbiamo anche tutti una propria realtà che vive in un proprio spazio no? personale, intimo, eccetera. Quindi c'è comunque un, anche una sorta di separazione. Ma questa separazione è il segreto della mia crescita spirituale. È lì che io devo andare a lavorare e attraverso il lavoro su questa, chiamiamo distanza, no? io posso effettivamente trovare dei fattori su cui investire per raggiungere una trasformazione della mia stessa mente, arrivando quindi a questo, a vivere veramente l'unicità. 
ecco che quella iniziale separazione è diventato semplicemente il mio trampolino oppure meglio ancora il mio percorso su lì io devo lavorare e posso anche dire questo che eh, questa relazione quindi con l'altro indica come io mi relaziono con me stesso infatti l'altro che potremmo considerare come l'estraneo che incrociamo per strada, che conosciamo in un negozio, in una situazione magari come questa. Voi magari vi conoscete tutti, però potrebbe succedere che siamo in un evento pubblico e incontriamo diverse persone sconosciute, no? è sempre l'altro. Ecco, crea una sorta di rapporto, se vogliamo, superficiale, se si limita a questo, no? Poi c'è l'altro com, inteso come colui che fa parte della mia cerchia di amicizie e allora qui entriamo in un rapporto più o meno intimo, un po' più o meno profondo e poi c'è l'altro che corrisponde a colui o coloro che fanno parte delle mie relazioni affettive, quindi madre, padre, figlio, figlia, marito, moglie, eccetera. E qui è ovvio che il, rapo il rapporto è molto profondo, molto intimo. Con tutte e tre queste categorie, o in tutte e tre queste categorie, potremmo dire che il rischio che scatti il giudizio c'è. In tutte e tre. Perché... Anche un genitore nei confronti del figlio o il figlio nei confronti dei genitori può arrivare a questo, no? a dare giudizi. Con le ultime due, con le ultime due eh, si può creare il possesso e il desiderio di trasformare l'altro a propria immagine e somiglianza. A volte qui... Beh, è, si nota molto più facilmente nel rapporto genitore-figlio. Io che insegno arti marziali ho sempre cercato di evitare l'insegnamento ai bambini eh, proprio perché non voglio avere a che fare con i genitori. A <ride> proposito di altro. <ride> Fino adesso ci sono riuscito... <ride> Ma qualche volta è capitato, insomma, che abbia accettato. E, e ho, visto, ho visto scene molto tristi, per non dire altro. Cioè, eh, mh, come se il figlio fosse un'estensione di quel papà o di quella mamma, no? E che normalmente in, questo, in, in questa strana relazione... Eh, si crea il desiderio di vederlo, vederla, raggiungere i risultati che io non sono mai riuscito a raggiungere o che non ho neanche mai avuto la possibilità, per vari motivi, di iniziare, insomma, ecco, come percorsi. Ehm, ma l'altro, sto andando veloce, quindi non so quanto tempo... <ride> è sempre che i tre minuti... E comunque l'altro per me è anche, eh, anche gli animali sono l'altro, per me, quindi anche in questo caso il rapporto che potremmo avere con loro potrebbe essere per me, parlo sempre per me, ma io penso insomma che potrebbe essere sperimentato da tutti, come un buon terreno per vedere eh, cosa sta succedendo dentro la mia mente. E... Adesso mi ha messo ansia, <ride> quei suoi tre minuti, me li sognerò stanotte. <ride> C'è un'affermazione un del nostro patriarca giapponese Saicho che dice è difficile per il singolo comprendere, ma è facile per tutti comprendere. E questo è interessante perché ha due sbocchi. Il primo è che... Eh, Raggiungere la perfezione, la propria perfezione, eh, grazie alla dinamica relazione con gli altri. Quindi assieme all'altro, 
io posso effettivamente sperimentare anche il mio percorso dharmico. E poi la seconda è che tale realizzazione, uh, perfezione, è possibile grazie allo sforzo congiunto di molti degli altri. Quindi tutti insieme lavoriamo per raggiungere il medesimo obiettivo. E quindi potremmo dire, almeno a me piace pensarla così, che il buddismo è la via della relazione, è una via di relazione. Non c'è il mh, praticante che si isola dentro una grotta o si blinda dentro da qualche parte. Ecco, c'è questo scambio, questo scambio perpetuo. E salto, e qui per <ride> raggiungere questi, questi risultati, questi traguardi, io penso che l'abitudine la, alla dedica dei meriti sia in un primo strumento, no? tutti noi, adesso io non so chi di voi sia un praticante di Buddha Dharma, ma alla fine di ogni pratica spirituale, religiosa, c'è il trasferimento dei meriti a tutti gli esseri, no? e questa, questo atteggiamento ci spinge per forza a uscire da noi, dal nostro ambito privato, no? egoista. Perché? Perché è tutti i meriti che ho accumulato durante questo sforzo, che sia meditazione o recitazione, eh, li do, non me li tengo, li do a tutti gli esseri, indistintamente. Poi i cinque precetti, i cinque precetti mh, non sono, io questo, su questo insisto, non devono essere vissuti come delle delle catene al collo, eh, delle forzature, anche perché vengono presi liberamente, consapevolmente, se spera. E poi se spera che vengano anche portati avanti nella quotidianità. E, ma i cinque precetti sono strumento di pratica per raggiungere quella corresponsabilità che permetterà poi di trasformare la società. Che io insomma faccio sempre questa battuta, a me non dispiacerebbe sapere che qui dentro sono tra persone che rispettano il precetto di non uccidere. Ma mi, mi, mi fa stare anche abbastanza tranquillo, no? Eh. Ma, e questo vale anche per gli altri quattro precetti. E poi la meditazione, che ovviamente fa chiarezza a livello mentale, ci permette di discriminare bene i fenomeni interni ed esterni, ma e qui i nostri amici dello Zen sicuramente lo sanno, praticare il silenzio con altri insieme è già relazione, non c'è neanche bisogno, e forse è la vera relazione, perché lì non si può intromettere la parola ingannevole, il pensiero ingannevole, ok? Quindi lì c'è spazio sacro, la meditazione silenziosa crea spazio sacro, e poi i tre gioielli, i tre gioielli, che sono il Buddha come il migliore amico, quindi una relazione col maestro. Adesso qui tiro un po' acqua per il mio mulino, ma nel senso che noi, al nostro tempio abbiamo questa, seguiamo questa prassi di formazione. All'inizio c'è la formazione, ed è fondamentale, sugli Agama Sutra, quindi i sutra antichi. E quindi studiamo il canone Pali. Io dico sempre ai ragazzi, lì trovate relazione con il maestro, lì c'è relazione. Per me gli Agama Sutra hanno questa magia, questo potere, di darti nell'immediato il senso di relazione. Poi il Dharma come migliore palestra, migliore terreno su cui sperimentarsi, su cui praticare, quindi il Sangha come la migliore compagnia o, come piace chiamarla a me, anomalia, perché è un gruppo di persone che oggi, oggi, è un'anomalia. Cioè persone che si prendono cura uno dell'altro, è anomalia. E poi c'è il fattore dell'amicizia, no? Che scaturisce da, da, da tutto questo, perché eh, l'amico spirituale è, <ride> arrivo, eh, mi, mi taccio, per sempre, e... ecco, insomma, l'amicizia, boh. <ride> mi ha <ride> bloccato, <ride> grazie. Scusate, 
premetto, faccio il moderatore solo perché avevamo previsto anche di fare dibattito un po' con voi, quindi se noi ci mettiamo qui a parlare troppo a lungo poi non c'è più il tempo eh. per poter fare. E aggiungo, gliel'abbiamo chiesto noi di farlo. <ride> <ride> ok, grazie. Eh, buongiorno, buonasera anzi a tutti. Eh, vorrei anch'io eh, ringraziare la, la, la Mapagin e la Lea per l'organizzazione di questo incontro, ma anche ai miei colleghi, la Reverenda Maradi e il Reverendo Seun, eh, per le loro eh, bellissime parole. E, e ho dovuto prendere anche nota di quello che stavano dicendo perché mi è piaciuto davvero molto. E, e, hanno parlato, non posso ripetere tutto ovviamente perché eh, hanno detto davvero tante cose importanti ma ci sono alcune cose che a me mi sono, come si può dire, eh, hanno messo un po' di enfasi verso di me e eh, di quello che stavo anche riflettendo in questi giorni. E la reverenda ha parlato della mente e del risveglio, no? di avere una mente, di pensare, di andare verso l'illuminazione e, e poi e adesso anche il reverendo Seul ha parlato della, del, che il buddismo è la via della relazione oggi il tema è io e altri e allora queste due cose per me si sposano molto bene con questo concetto e, e anche perché siamo usciti ormai è, sta diventando un vecchio discorso eh, però posso appena appena ancora eh, sottolineare che abbiamo finito il periodo lungo de del Covid, no? forse non vogliamo più parlare di questo, vogliamo dimenticare quella, quella cosa della storia e andare avanti. E stiamo cercando tutti. Però con questa esperienza che abbiamo fatto abbiamo visto l'umanità forse con un'altra visione. A, a volte in una maniera buona, però abbiamo anche visto anche tanta negatività. E io penso che questo è un discorso che l'abbiamo visto tutti, perché ho visto subito dopo l'apertura molto cattiveria, molta frustrazione, molta negatività. E penso che tutti l'hanno visto questo e tanti si stanno riflettendo su questo e cercando di ritrovare la nostra umanità. Vedo adesso questo cambiamento, perciò forse il Covid uh, o il periodo di Covid, quello che vogliamo dire, ci ha insegnato tante cose. Però una cosa che ci ha insegnato anche che non siamo soli o come ci fa male stare solo solo. E ci ha insegnato anche l'importanza degli altri di avere altre persone nella nostra vita. Infatti oggi questi due maestri hanno parlato di cose molto importanti e grazie alle loro parole possiamo riflettere e magari fare un passo in, avanzo, in avanti, scusami, un passo in avanti verso la nostra crescita e comprensione del buddismo. Però Vorrei invitare tutti di riflettere su questo, su, riflettere su tutto quello che i maestri, al di là del, del loro carattere personale, come maestro che sta cercando di insegnarti il buddismo e portarti avanti verso l'illuminazione, verso una crescita car car caratteriale, Pensare anche, riflettere su questo, perché è un punto molto importante. Però nella vita non sono solo loro, non sono soltanto i maestri del buddismo. Ci sono tante altre persone che ci aiutano e che ci insegnano tante cose, anche cose piccole, però importanti. Magari c'è qualcuno che ci dimostra soltanto un sorriso, che ci dà sollievo, ci fa sentire bene, oppure ci dimostra altre forme di gentilezza. No? E sono tutte cose che ci aiutano. 
e che sono tutte cose che nutriscono la, la nostra vita. E allora come il reverendo Seymour ha detto che e appena detto che la via, il buddismo è la via della relazione questa relazione nel buddismo in vero quello che ha detto è importante infatti c'è un termine posso usare i termini soltanto giapponesi perché non so dirlo in altre maniere ma butsu en che vuol dire una relazione creata dal buddha o dal buddismo in questo, in questo caso è la nostra relazione che abbiamo con tutti gli altri è molto importante. E tendiamo, perché siamo, siamo persone che abbiamo un ego abbastanza forte, anche se vogliamo dire che non ce l'abbiamo. Però se vogliamo essere sinceri con noi stessi, dobbiamo ammettere che a volte questo esce fuori. Però se vogliamo essere ancora più sinceri, dobbiamo andare oltre il solo io e pensare di tutte le persone che ci circondano nella nostra vita e quello che hanno contribuito alla nostra vita. Può essere un maestro buddista, può essere un insegnante di scuola, può essere una persona della nostra famiglia, un conoscente, un amico, eccetera qualsiasi persona. Questo nel buddismo, io lo, scusami, io lo scrivo in, in lettere giapponesi, cinesi, è un termine che si chiama chi on ho on. Chi significa di conoscere o riconoscere anche. On vuol dire tutte le gentilezze che le persone fanno per noi, che nutriscono le nostre, la nostra vita o in forma filosofica, o, o anche da, dandoci i nostri valori, in maniera che possiamo crescere bene, eccetera. Ho vuol dire poi dopo di eh, rendersi conto anche, rendersi proprio conto di questo e sentire questo diciamo, un, quasi un, un debito di gratitudine nei suoi confronti. Cioè, se riconosciamo che ci sono altre persone che contribuiscono alla nostra crescita e alla nostra felicità, possiamo anche migliorare la nostra relazione con loro. E oggi come oggi penso che sia un tema molto importante. Tutto quello che abbiamo detto sono cose che vanno al di là del buddismo o al di là della religione, ma è come vivere bene come un essere umano. E l'altro, di nuovo, è on. Perciò riconoscere e ripagare. Se cominciamo a riconoscere tutto quello che le persone hanno fatto verso, per, per noi e mostrare questa gratitudine che abbiamo nei loro confronti possiamo migliorare la nostra relazione. Se fosse una persona da un sorriso a te, puoi sorridere indietro. Quante volte ti è capitato questo? E ti fa star molto bene qui dentro. E nessuno ha aperto bocca. Perciò sono tante cose che si riguardano su questo. L'altra cosa che abbiamo parlato, quando abbiamo parlato dell'importanza delle persone che sono vicino a noi, è che nel buddismo ogni persona è vista come un tesoro. E perché questo? Andando avanti da questo, questo concetto, né? questo tesoro è perché dentro ogni persona, anzi, come anche questo discorso ha toccato anche il reverendo Seyun, non soltanto gli esseri umani, ma tutti gli esseri viventi, anche gli animali, le piante, le colline, i laghi, gli uccellini, eccetera, eccetera, 
tutti possiedono un seme per diventare un essere illuminato, cioè un Buddha. Non solo noi. E allora se siamo tutti qui insieme per cercare questo, apprezzare questo, allora possiamo fare gli sforzi, che abbiamo parlato anche degli sforzi degli altri, insieme, mettere questi sforzi insieme in maniera che tutti noi po possiamo aiutare uno tra l'altro per raggiungere questo scopo, cioè diventare Buddha, diventare un, una persona illuminata con tutte le qualità di un Buddha. Cioè anche noi diventiamo una persona serena, prive di rabbia, prive di stress, prive di grilli per la testa. E cominciare a essere felice, sereno, avere una visione e una gratitudine verso tutta la vita, in maniera molto profonda. Questo è quello che viene da una vita illuminata. Non ho mai sentito di un Buddha che va a sfogarsi. Giusto? Ma neanche un grande Bodhisattva. Perciò abbiamo tanto da ricordare in questa relazione tra io e te. Io e le altri. E soltanto, abbiamo soltanto aperto un discorso per tutti noi da riflettere, non solo oggi, ma anche per domani. Io, per, per, con, per chiudere, vorrei leggere una cosa che viene dal Sutra del Loto. Lunga corda. Questa qua. <ride> Cinque righe. E poi concludo. Okay. Io ho profondo rispetto per te. Non oserei mai trattarti con disprezzo o arroganza. Perché? Perché stai praticando la via del Bodhisattva e conseguirai certamente la purità. Grazie. Sarò brevissimo perché so che ne ho tre che mi controllano. <ride> Vabbè, allora niente, per considerare l'altro io sono andato a vedere l'etimologia. Altro deriva dal latino alterum, e che vuol dire diverso, che vuol dire differente, che vuol dire separato. E quindi quando noi consideriamo l'altro già eh, stabiliamo un rapporto di contrapposizione, io e lui, io e l'altro che è separato da me, eh, e quindi mh, non abbiamo presente il fatto che, di, mh, non dico secondo la tradizione buddista, ma credo anche secondo tutte le tradizioni religiose, le grandi religioni, eh, noi non abbiamo considerato che lui, non è niente, come aveva detto giustamente eh, la venerabile eh, Marrari, Marrari eh, L'altro è il nostro specchio. Io direi che l'altro non è soltanto il nostro specchio, è il nostro doppio. E come noi ha le stesse istanze. E Dalai Lama dice, siamo tutti uguali, nessuno vuol soffrire, tutti vogliamo essere felici. Ma il buddismo dice di più, siamo tutti uguali perché siamo condizionati dagli aggregati che costituiscono la nostra individualità, e siamo tutti uguali perché tutti abbiamo la mente inquinata dai concetti che travagliano il, i nostri pensieri. Quindi eh, a questo punto dobbiamo chiederci, ma siamo tutti uguali, ma l'altro è lontano da me, è separato o è vicino a me? Eh, dipende, dipende da come lo guardiamo, dipende con quale spirito e con che atteggiamento noi guardiamo l'altro. E se guardiamo bene, vediamo che intorno a noi nessuno è straniero. 
e quindi potremmo parlando con l'altro scoprire che le nostre vite sono meno casuali di quel che pensiamo e il nostro incontro con l'altro è un incontro di energie le quali energie, non è un incontro fra persone è un incontro di energie le quali nello scambio si purificano e quindi se noi abbiamo una giusta relazione con l'altro stabiliamo la eh, diciamo la, la circola, favoriamo la circolazione di un'energia pura positiva armoniosa e, 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 e dunque eh, utile proprio non soltanto per l'ambiente nel quale ci troviamo ma siccome parliamo di energie parliamo anche utile per l'energia cosmica planetaria eh, io non sono un nozionista, lo dico sempre, e, però mi sembra ricordare che ci fosse un filosofo di qualche anno fa, il quale citando in latino diceva Homo homini lupus, non alzate la mano a dirmi che lo sapete chi è perché poi io mi ricordo. Homo homini lupus vuol dire che l'uomo è lupo per l'altro uomo. E questa è una visione pessimistica della cosa. Io preferirei considerare invece che l'uomo con l'uomo sono degli dei. Rappresentano la divinità, perché la divinità nasce proprio dall'armonia e dalla positività. Quindi l'uomo con l'uomo in genere se hanno reciprocità nel considerarsi tali, uomini con gli uomini, allora la loro dimensione esistenziale diventa veramente purificata, diventa veramente divina. E questa divinità è caratterizzata nel rapporto fra gli uomini dallo stare insieme. Gli uomini stanno insieme e trasformano la loro relazione in qualcosa di divino. Non bisogna vedere una divinità supersistente che condiziona tutto. E quindi dobbiamo vedere che noi siamo come lui e che lui è come me. Ed è errato pensare, quando ci confrontiamo con qualcuno, che noi siamo nel giusto e l'altro non è nel giusto. Perché questo vuol sempre dire cercare la separazione, esprimere il giudizio nei confronti degli altri, indipendentemente dal fatto che li conosciamo bene o no, no vuol dire chiaramente metterli eh, dall'altra parte dello steccato. E invece noi dobbiamo capire che stando insieme, siamo nel giusto perché ci comprendiamo e nel comprenderci facciamo le cose giuste. E dunque io direi che abbiamo il dovere di tentare questo stare insieme quando ci relazioniamo con qualcuno. Diversamente nessuno vince e tutti perdiamo. E dobbiamo evitare le contrapposizioni, dobbiamo evitare i contrasti, i litigi interpersonali ma dobbiamo anche e soprattutto evitare le guerre che ancora oggi agitano la no questa umanità che è travagliata. E se proprio vogliamo fare i pirotecnici, accendiamo la miccia dell'amore. Ah, Sono stato nel tempo, eh, ragazzi. Sono stato nel tempo. Eh. Bene, adesso se avete delle domande da fare, credo che siamo tutti pronti. Posso? Buonasera, io mi chiamo Antonella, ho una domanda per l'amabile Narrati. All'inizio del suo intervento, lei ha detto che tutte le volte che ha incontrato delle altre tradizioni eh, buddiste, questo in realtà, questo incontro ha rafforzato la sua convinzione che il suo percorso fosse lo Zen. E quindi mi chiedevo che cosa ha trovato nello Zen che non ha trovato nelle altre tradizioni. E poi, se posso, una seconda domanda è come si può evitare il rischio di sviluppare attaccamento per una tradizione? Cioè, il fatto di alla fine cadere nel, diciamo, nel rischio di pensare che la propria tradizione sia in qualche modo eh, beh, insomma, superiore o comunque migliore delle altre. Grazie per la domanda. Eh, la risposta direi è la, è la medesima, eh? è una. Il punto è che non c'è, questo è il mio parere, eh? 
e c'è Guareschi che continua a dire così ora, a mio avviso, a mio avviso, quindi <ride> confutatemi, ma l'ho detto io, non, non, soprattutto non vado a vendere verità o dogmi, ognuno è libero di pensare come meglio crede. Però sulla mia esperienza dico che non c'è una via elettiva, non c'è una via preferenziale, no? una corsia di scorrimento, perché tutte sono faticose, ma ognuno ha una via che risuona maggiormente nel suo cuore. Quando ho incontrato il primo libro di Zen, avevo 16 anni, nella libreria Feltrinelli di Firenze, aprì questo libro e si... non ho capito nulla, ma qualcosa mi ha risuonato. Cercherò questo, l'ho trovato dopo 30 anni, 20 anni. Ecco. Quindi eh, non è che c'è qualcosa che è migliore dell'altro, c'è qualcosa che risuona di più, che ha un linguaggio, quindi diventa un upaia, un veicolo preferenziale per me, per il mio modo di essere, per il mio background, per il mio karma, direi per la mia reincarnazione, forse volendo parlare di reincarnazione, un discorso scivolosissimo, qualcosa che ritrovo, di cui so già, e quindi mi è più facile, perché comunque un percorso, qualunque esso sia, se uno lo fa come perfezionamento spirituale, con tutto se stesso, è faticoso. Allora, non scelgo quello che più si confà a me, per definizione, dico sempre agli allievi, se il 60-70% di ciò che è previsto nello Zen vi risuona, andate avanti, perché se no ognuno fa la sua propria religione o tradizione, però c'è un'affinità, quindi credo sia quello, allora non è un migliore o un peggiore, è un migliore o un peggiore per te, non come ego ma come affinità elettiva, come rispondenza, spero di aver risposto. <ride> Beh, se nessuno ha delle domande da fare, ricominciamo un quarto d'ora a lui. <ride> c'è... hanno alzato. Ma... No, c'è una mano laggiù in fondo. Sì, sì, sì. Sono io? Sì. sì. <ride> Buonasera. Eh, Buonasera. Io volevo chiedere questo. Qui abbiamo parlato, della, nel senso di aver capito, dell'importanza di guardare all'altro, no? Perché si tende a un po' una figura a di individualità. Il, il tema che ho sentito risuonare un pochino di più dentro di me è quello invece di quando l'altro è troppo vicino a noi, nel senso c'è altro e altro, dicevamo, c'è l'altro che anche è l'altro figlio. Quando gli altri sono figli, sono marito, sono madre, è un altro che invece bisogna forse imparare a vedere non come specchio necessariamente riflesso di noi stessi, ma imparare anche a creare una forma di distacco, o no? Sì, cioè in modo da non avere un legame troppo forte nei confronti dell'altro. Penso al papà che guarda il bambino che fa arti marziali, o penso a me che sono mamma di due ragazzi, uno di 15 e uno di 9 anni. E quindi c'è l'altro che va guardato, ma c'è anche un po' l'altro che bisogna guardare e imparare a guardarlo da lontano. Quindi io vi chiedo, come si riesce magari mh, a guardare all'altro anche cercando di non vedersi dentro quello specchio lì? Non so se ho fatto una domanda che ha un suo senso certo. e magari vedo ecco la... la la signora Anna Maria, non mi ricordo il nome di battesimo. Anna Maria, <ride> il nome di battesimo. Mamma che lei Brava. ascoltando un video <ride> su YouTube. E quindi lei è sì, mamma, sì. è maestro, quindi è mamma tra, in tra. tante forme. <ride> che cose ho sbagliato? Maestra. <ride> Maestra, maestro, le parole sono una, una battuta. <ride> è una battuta. No. Lei è maestro quindi è, è, e anche mamma. Come riesce a trovare questo mm. incastro? No? Sono bella domanda. Io 
spero di essere stata chiara di aver fatto una domanda utile un po' per tutti. Posso rispondere? Volete rispondere voi? Eh, io non sono l'unica mamma. mamma che abbiamo qui. <ride> Nemmeno papà. Dunque, c'è una parola che non è uscita da nessuno di noi, stranamente, perché è alla base de, di qualunque <ride> pensiero e riflessione sull'altro che potevamo fare. Rispetto. Questa parola non è uscita. Mm. Nessuno l'ha detta, vero? Come Era intrinseca. No? Eh, vabbè, no, eh, no, non, non, chiedo sì, una, non chiedo una giustificazione, Corne. perché no, l'abbiamo tagliata un... lui, <ride> <ride> la stava dicendo allora, tra, tre minuti, va bene, rispetto, allora eh, il rispetto è rispettare l'alterità, giusto? Allora rispettare, e qui parlo da madre, eh, rispettare ho, mh, ho imparato una grande lezione da mio figlio, Io credo che i miei figli siano stati i miei migliori maestri, oltre al mio maestro in Giappone, ma i miei figli continuano a esserlo. Accettare rispettando che un figlio sbagli. Quando tu vedi che un figlio, che un figlio sta sbagliando e sta perseguendo l'errore, e tu lo sai, e provi a parlargli e non ascolta, e mm. lo prendi in un altro modo e non risponde. Allora ti, semplicemente ti fermi e riconosci con rispetto che quella è la sua strada, quello è il suo percorso. Mm. Lo riconosci come essere umano, come Buddha sul cammino insieme a te. Quindi pre, vai oltre il rapporto di carne, e il fatto che tu sia in un ruolo piuttosto che un altro, e lo sostieni con il silenzio, pregando, raccontando chi vuoi, praticando, dedicando i meriti affinché si ravveda, affinché prenda coscienza o non la prenda, perché ognuno ha la sua storia. No? C'è sempre questo salviamo tutti, facciamo tutti. Certo, ci adoperiamo affinché ci impegniamo, e facciamo bene quello che dobbiamo fare noi, poi cerchiamo nella nostra compassione di accettare anche che ci sono persone che non vogliono salvarsi e attivare il rispetto verso di loro, quindi rispettarle come esseri umani che decidono diversamente. Per me è stato questo, quindi riconosce, fare il salto da non proiettare pur la protezione, pur qualcosa che era palesemente eh, fuori luogo, eh, dannoso per lui, permettergli come autorità, patria potestà, io ho cresciuto i miei figli da sola, avrei potuto farlo, oppure dirgli vai dalla nonna, no? o parlo da madre qui, eh? no, e cercare in tutti i modi di sostenerlo col silenzio, non, non smettere di sorridere, non, smet non, non entrare in una in un discorso di astio, di, di rancore o di insofferenza, allora non mi ascolti, allora non faccio questo, No, non cambiare niente. E questo piano piano, questo silenzio rispettoso, ci ha portato di nuovo a parlare, perché non parlavamo più tra noi. Io penso invece che i rapporti con l'altro debbano essere sempre calibrati in diciamo, in considerazione del nostro stato della mente. Cioè, come ho detto prima, l'altro lo vediamo noi a seconda del nostro spirito, a seconda del nostro carattere, a seconda delle circostanze. E quindi è estremamente importante capire se siamo noi che siamo insofferenti, se l'altro, indipendentemente dal fatto che sia figlio o non sia figlio, marito o non marito, vive delle condizioni che lo travagliano perché noi dobbiamo cercare di capire l'altro. Eh, poi possiamo anche parlare oppure stare in silenzio. Ma quello che conta è che in questo silenzio dobbiamo metterci dentro la nostra introspezione, capire perché siamo insofferenti, capire perché forse quello che fino a ieri ci andava bene oggi non ci va più bene. Siamo cambiati anche noi, questo è il discorso. Cioè la madre che secondo l'iconografia buddista abbraccia 
eh, stringere il proprio seno il suo unico figlio piccolo eh, se, no, se, se valuta eh, questa, questo rapporto quando il figlio ha 16 o 17 anni penso che dovrebbe stringere per il collo piuttosto che per il seno quindi cambiano le cose nel tempo e noi dobbiamo anche saperci adeguare queste circostanze naturalmente con il silenzio, col sorriso, con la comprensione, eccetera. Ma dobbiamo capire che siamo noi che siamo insofferenti, l'altro è così com'è. E questo è estremamente importante. Grazie. Io ho più un commento che una domanda. Riflettevo sul fatto, ma questa separazione tra me e l'altro, esiste davvero? Dov'è che finisco io e inizia l'altro? Come dire, la mia persona finisce da, con la mia pelle, con la, le mie idee, cioè di fatto anche l'altro è un'idea che ho io di lui, quindi in qualche modo ho la sensazione che come dire, in realtà non ci sia una vera separazione tra me e gli altri, siamo in qualche modo tutti parte di una stessa cosa. Voglio sapere, lo trovo. <ride> punto di vista diciamo. Ma il mio punto di vista è quello che ho detto prima, infatti io ho detto no, c'è comunque a livello relativo c'è per forza una sorta di separazione se vogliamo chiamarlo, comunque c'è uno spazio che è più suo, uno spazio che è più mio ed è tra questi due spazi che io posso lavorare per arrivare a comprendere che non c'è più separazione da un punto di vista assoluto. Quindi, se questa, come la penso io, <ride> a mio avviso, <ride> credo che ci siano tutti e due gli aspetti. Sì, ehm, sì sono d'accordo con questo. E sempre, nel buddismo ci sono sempre due cose, ma non due. Ci facciamo sempre l'altra lato della stessa moneta e perciò abbiamo noi, però come ho provato anch'io a parlare, ci sono tante altre persone che toccano la nostra vita. Il maestro, il, maestro, il Lama Palgin ha parlato di energia anche, di, delle persone, dell'uno o dell'altro, creano un'energia e allora questa energia anche tocca la nostra vita. Perciò Fisicamente siamo separati, però se andiamo magari a guardare ancora più profondamente vediamo che invece c'è più un collegamento tra le due, perciò è separato da un certo punto di vista, ma anche integrato. E questa energia, voglio aggiungere perché è uno dei temi che mi, ha, mi, affascin mi hanno sempre appassionato, è un'energia universale e che viene misconosciuta dalla nostra mente e quindi ancora una volta come ho parlato con la mamma parlo con te cioè l'altro la separazione dall'altro è il frutto della nostra mente il frutto della nostra mente inquinata e allora se noi ragioniamo in termini di ego arriviamo anche alla contrapposizione con l'altro ma se noi invece riusciamo a comprendere che l'altro ha una carica di energia che si può eh, fondere con la mia, si può sposare con la mia, ma non necessariamente io sono obbligato a eh, condividere la mia energia con quella di uno che non vuole, no? se no devo corregli dietro per cercare di convincerlo. Quindi ci, ci sono delle energie che a un certo punto si sfiorano ma non si incontrano. Mentre invece eh, abbiamo, siccome io ho detto prima, niente succede casualmente, quando le, queste energie si incontrano, che l'altro ci sia antipatico, eh, ci sia simpatico, ci sia indifferente, non è nient'altro che la parte di un evento, di un fenomeno, no, che ha determinato un riconoscersi e un incontrarsi. Anche se l'altro mi è antipatico. Mm. Allora a questo punto io devo 
capire che il mio incontro con quell'altro che, che magari fino a ieri era dall'altra parte della strada, io non ho mai nemmeno guardato, deve avere un significato. Ed è su questo significato che io devo impegnare la mia mente, devo, devo mettermi a riflettere. Allora a quel punto, se trovo questi significati, riesco anche a capire che gli incontri non sono mai eh, casuali, ma che devono portare a una riflessione e anche a un comportamento conseguente, no? che a seconda dei nostri stati, o a seconda di come lo interpreta l'altro, possono essere armoniosi o meno. Però di fatto, quando noi incontriamo qualcuno, anche soltanto, e questa è la mia convinzione, anche soltanto qualcuno che ci chiede l'ora o ci chiede dov'è la fermata del tram. In quel momento si stabilisce un contatto di un'energia universale e questo non lo toglie nessuno dalla nostra vita. Non è nemmeno una questione di karma, non è nemmeno di azioni positive o negative. È avere una relazione e quindi in quel momento queste due forze che sono le nostre hanno uno scambio ed è in questo scambio che poi c'è tutto il divenire della circostanza. Pot può anche darsi che si, si finisca lì, no? uno che mi viene a chiedere dov'è via Martinetti, io gli dico dov'è e finisce lì. Ma il mio sorriso, come diceva lui, ci siamo sorrisi, forse abbiamo cercato di guardarci negli occhi, eh, forse abbiamo fatto delle considerazioni sull'aspetto fisico della persona, e tutto questo fa parte di un contatto, mm -hmm. cioè non è semplicemente il fatto che uno mi ha attraversato la strada o eh, essendosi perso per la città non sa dove andare. C'è stata una vera causa che ha determinato il nostro incontro e gli incontri possono durare due secondi, possono durare degli anni, possono durare una vita, però sono sempre il frutto di un riconoscersi di questa energia. Vorrei aggiungere una cosa che mi hai fatto venire in mente, dato che sono stato interrotto. No, Ti concedo un minuto e mezzo. <ride> È molto breve. E infatti, vi ricordate che dicevo, non voglio far pensare che il mio discorso fosse quello di... Eh, portare la gente a identificare tutti come adesso nostri amici, no? con qualcuno appunto giustamente il rapporto potrebbe essere anche un po' turbolento, parliamo di antipatia per carità per usare questi termini convenzionali, ma allora secondo me almeno lo sforzo che dovrebbe fare il praticante di Buddha Dharma è quello non tanto di trasformare tutti come suoi amici, ma almeno di non creare nemici, di non vedere in altri propri nemici. Questo secondo me dovrebbe essere un po' un obiettivo ovviamente di partenza, perché poi anche questo è molto uh, relativo, molto superficiale, eh, me ne rendo conto. La mamma non è d'accordo con lo stesso. Eh? Parto con un... Eh, posso riprendere qualcosa che avevo tagliato? Certo. Un minuto e mezzo. Siamo su questi tagli. Un altro Abbiamo minuto Abbiamo patito questi tagli. Eh. Allora, Dogen Zenji in un capitolo, il 623 dello Zui Monchi, dice eh, e dà delle istruzioni precise ai suoi monaci laddove sorgono eh, delle diatribe di Dharma, delle contestazioni. E, e, lui, e Dogen dice, mh, piuttosto invita i suoi monaci, cioè, piuttosto che stare a controbattere, se anche sentite degli errori, Lasciate cadere, continuate, non entrare in una bagarre, no? in un ping pong, botta e risposta, ma par parlate non in contrapposizione portando avanti la vostra idea. E eh, a quel punto eh, mi è venuto da riflettere che l'insegnamento per estensione poteva essere, invece di andare a sottolineare, a stressare gli errori degli altri quando li vediamo, cerchiamo di coltivare in noi le virtù che vediamo nell'altro mm -hmm. eh? e quindi in questa osmosi. Mm. E per quanto diceva eh, Amapaggi, ma insomma un pochino anche, anche eh, Sergio Sam, il punto secondo me è anche questo, nello Zen c'è una frase, c'è un'espressione bellissima, non uno, non due. Quindi insieme, 
rispetto all'altro non siamo lo stesso, ma non siamo nemmeno due cose diverse. Mm. Ma, e questo per me è importante, mm. perché se no divento schizofrenica, io sono io e lui è lui. Mm. Poi c'è il contatto, cioè c'è cioè, cioè uno spazio di rispetto, maestro d'arti marziali, che in giapponese si chiama ma, e viene del fiore. È un punto in area, ecco, fino a qui puoi arrivare, qui non entri più. Ma non perché mi sto difendendo, ma perché è il mio cuore, è il mio centro energetico, è dove, è dove posso elaborare, trasformarmi, migliorare e educare, ammaestrare, la lascio ai cani, <ride> bene, e, oppure alle arti maestrali. Ah, io lo uso, ecco. al di là che ti ecco. piaccia. Quindi, sì, sì, fai bene. <ride> Quindi... Siamo, siamo, siamo uniti, però dobbiamo anche ricordarci che ciascuno deve lavorare su se stesso, no? non è che può delegare all'altro perché siamo in osmosi, perché siamo... È, sono, è, è sottile, eh? quindi secondo me il non uno, non due è un'immagine un mm. molto, molto pertinente e pregnante, ma secondo me... Ultima domanda, e poi dobbiamo chiudere perché c'è una lezione. Allora, un coraggioso, ecco, un coraggioso. coraggioso allora, non è proprio una domanda, però cioè, il silenzio, no? ha parlato di forma di rispetto del silenzio in una società che chiacchiera un casino. E, ad esempio la mia mente è rumorosissima, quindi per me il silenzio è una cosa difficilissima, no? Il mio rapporto con l'altro, il silenzio come forma di rispetto, come combacia con l'andare verso l'altro, un po' di confusione su questa cosa, cioè cosa, cosa rappresenta il silenzio come forma di rispetto verso l'altro? Ma ci sono dei silenzi che parlano, cioè in dei mm. momenti non puoi fare silenzio, è ciò che passa in un silenzio, come diceva Rimpo, c'è uno sguardo, come diceva Tarabini, un un sorriso è non verbale, sono espressioni non verbali. Quando veramente sono una persona con un grande fuoco, eh, quindi che, che lavoro, eh, continuo, finché muoio lavorerò sulla, sulla rabbia, poi dico la rabbia del Buddha, esplode e non ci rimanga attaccato, ma il momento, no? <ride> Forse come avrei praticato te, vabbè. Allora, nel momento in cui anche ti viene una forte emozione o, 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 o vorresti dire qualcosa, prova a guardare qualcuno negli occhi e parla senza parlare. Check, prova, no? Proprio il linguaggio del corpo, cioè parlare, comunicare nel silenzio. Se veramente, credo che il più intimo rapporto che tu possa avere con una persona è stargli davanti e guardarla in silenzio o anche come facciamo con i maestri giapponesi che non possiamo guardargli negli occhi ma gli guardiamo il naso, la bocca, non si può guardare un maestro giapponese negli occhi no? quindi togli anche la vista, allora tu lo stai guardando con le orecchie, col tuo cuore, col tuo sentire stai entrando in contatto profondo e non c'è parola che ti porta in questa unione è altro, è, un al è su un altro piano, è sull'energia, è sul divino che è in noi, sul trascendente. E sulla saggezza di questa risposta cala il silenzio. Vorrei eh, aggiungere sì. una cosa, no. una cosa no. che su questo Io ho un ricordo minuto. che... Io ho tolto un minuto e ne ha preso cinque. Eh, eh, proprio... Il silenzio del Buddha alzando un fiore, che poi dà vita a una tradizione. Quindi il silenzio è dirompente, è lo tsunami. Bene, io vorrei ringraziare i maestri che sono stati qui presenti e che hanno contribuito a rendere anche abbastanza simpatica questa riunione. No? Hanno delle spirit, <ride> ha dimostrato di aver non ci darà spirit. mai la soddisfazione. Noi ci definiamo, eh, noi ci definiamo un, un gruppo di bonaci che non appartengono a una specifica associazione. I nostri centri fanno tutti parte dell'Unione Buddista Italiana. Ma in questo piccolo gruppo di amici che si incontrano, 
eh, si è dato come compito quello di parlare alla gente e quindi Italia Buddista non è un'associazione ma è semplicemente un'egida sotto la quale amici che praticano il Dharma intendono diffonderlo con queste conversazioni. Grazie. 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 Grazie.